হ্যালো কৃষক ভাইরা আশা করি সবাই ভালো আছেন ডিজিটাল ফার্মারের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকের এই এপিসোডে আমরা জানতে চলেছি ওলকুসু চাষ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ওলকুসু চাষ পদ্ধতি সঠিকভাবে না জানার কারণে চাষীরা তাদের কাঙ্ক্ষিত ফলন পান না ওল মাটির নিচে জন্মানোর একটা সবজি আমাদের দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই ওলকুসু চাষ হয়ে থাকে ওলকুসুতে পুষ্টি ও ঔষধ গুণ উবাহি বিদ্যমান ওলকসুর তরকারি হিসেবে রান্না করে খাওয়া যায় তাহলে কৃষক ভাইরা আসুন জেনে নিই সেই ওলকসু চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে আধুনিক সব চাষাবাদ সম্পর্কে তাহলে আসুন কৃষক ভাইরা জেনে নেই ওলকসু চাষের আধুনিক পদ্ধতি সম্পর্কে জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণ ওলকসুর জমিতে অবশ্যই পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে ছায়া থাকলে ভালো হয় না ওলকসুর গাছ ভালোভাবে বৃদ্ধির জন্য পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও বার্ষিক একশো থেকে একশো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় মাটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটেলে দোয়াস বেলে দোয়াস ও বেলে দোয়াস মাটি ওলকুসু চাষের জন্য বেশি উপযোগী বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের ওলকুসু চাষ করা হয়ে থাকে এগুলোর মধ্যে মাদ্রাসি জাতের ওলকুসু উৎকৃষ্ট মানের তবে আমাদের দেশে এখনো ওলকুসু তেমন কোনো নির্দিষ্ট জাত আবিষ্কার করা যায়নি জমি তৈরি ও চারা রোপণ ওলকসু চাষের জন্য প্রথমে মাটি ভালোভাবে চাষ করে নিতে হবে মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে মই দিয়ে মাটি চেপে নিতে হবে মাঘ মাসের মাঝামাঝি ও ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি ওলকসুর বীজ বপনের জন্য উপযুক্ত সময় প্রয়োজনের মধ্যে চৈত থেকে বৈশাখ মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায় জমি থেকে সাধারণত কার্তিক অগ্রহণ মাসে ওল তোলা শুরু হয় এখন ওলের চারপাশে যে মুখে জন্মে সেগুলো সংগ্রহ করতে হবে এসব মুখি থেকেই সাকি তৈরি হয় সাকির আকার যত বড় হয় ওল তত বেশি বড় হয় ওল কচু চাষের সার প্রয়োগ সম্পর্কে এবার জানার চেষ্টা করি কৃষক ভাইরা ওল কচু চাষে সার প্রয়োগ গজানোর বিশ থেকে পঁচিশ দিন পর প্রতি শতক জমির জন্য এক থেকে দুই কেজি টিএসপি 0.5 পয়েন্ট ফাইভ কেজি গোবর জিরো পয়েন্ট থ্রি কেজি ইউরিয়া সার মাটির সাথে মিশে নিতে হবে প্রতি গর্তের মাটিতে কি পরিমাণ সার মেশাতে হবে তা নির্ভর করে একর প্রতি গর্তের ওপর সারের মাত্রা একর প্রতি তিরিশ কেজি ইউরিয়া একশো বিশ কেজি টিএসপি পঞ্চাশ কেজি এমওপি সার মেশালে মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করে দিতে হবে ওলকসু চাষের শেষ ও পানি নিষ্কাশন ওলকসু চাষে প্রয়োজনীয় শেষের ব্যবস্থা করতে হবে বীজ লাগানোর পরে যদি বৃষ্টিপাত না হয় তবে শেষ দিতে হবে দুই সারি বা প্রতি সারি পাশ দিয়ে হালকা নালা তৈরি করে দিতে হবে যাতে সহজে বৃষ্টির পানি যেতে পারে ওলের জমিতে পানি জমতে দেওয়া যাবে না সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে ওলকসু চাষের সময় মতন আগাছা দমন ও নিরানি দিতে হবে ধান গমের খড় বা কুসুরি পানা দ্বারা আচ্ছাদন দিয়ে ফলন অনেক গুণ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব সহজে আগাছা দমন করা যায় সারা গজানোর পর আগাছা দমন করতে হবে ওলকসু কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাই দ্বারা তেমন আক্রান্ত হয় না তবে মাঝে মধ্যে ওলকসুতে লিফ ব্লাইট কলার রট ও মোজাইক রোগ দেখা যায় আবার গোড়া পোষা রোগ ওলের প্রধান ক্ষতিকর রোগ সাকি লাগানোর আগে সতানাশক ব্যবিস্তন দিয়ে তা শোধন করে নিতে এই রোগ কমে হয় কসুমুখী কার্তিক মাস থেকে অগ্রহণ মাসের দিকে পরিপক্ক হয়ে থাকে ওলকসু লাগানোর প্রায় সাত থেকে বারো মাস পর সংগ্রহ করা যায় গোড়ার মাটি সরিয়ে ওল সংগ্রহ করতে হয়